السلام علیکم آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس ود احمد علی نقوی ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پلسٹائن کانفلکٹ کے اوپر ہم جو پیسلے سے بات کر چکے ہیں اسی کانٹیکس میں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ پہ بات کریں گے وچ از ہاؤ پلسٹینین کانفلکٹ از ہیونگ این امپیکٹ آن پاکستان چاہے پاکستان کے اندر انٹرنل حوالے سے بات کی جائے اکنامک حوالے سے بات کی جائے پاکستان کی فارن پالیسی کی بات کی جائے پاکستان کی پولیٹیکل اسپیکٹرم کی بات کی جائے یا پاکستان کی سوشل فیبرک کی بات کی جائے تو ہاؤ دس پلسٹین کانفلکٹ از ہیونگ این امپیکٹ آن پاکستان دس آئیڈیا از ایکچولی ٹیکن فرام ون آف دا کمنٹس دیٹ آئی گاٹ آن دا لاسٹ ویڈیو آف ہماس کانفلکٹ سو ناظرین اگر میں اس پہ بات کروں سب سے پہلے تو پلسٹائن کانفلکٹ ہم نے جب لاسٹ ٹائم بات کی تھی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ دو تین ڈیولپمنٹ ہوئیں ایک تو حماس کانفلکٹ کے اندر جو اسرائیل حماس کانفلکٹ ہے اس میں ہم نے ٹروس دیکھی وچ لاسٹ فار آلموسٹ ون ویک انیشلی چار دن کی تھی پھر دو دن کی پھر ایک دن کی اور وہ ٹروس جو تھا شارٹ ٹرم اٹ واز دا رزلٹ آف دا میڈیشن بائی ڈفرنٹ اسٹیٹ جیسے یو ایس بھی انوالو تھا ایجپٹ تھا قطر تھا اور ان کے نتیجے میں ان کی میڈیشن کے نتیجے میں ہم دیکھا کہ قطر میں یہ مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر جو ہے وہ ان ریٹرن فار ان قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں پرزنر سویپ ہوا بٹوین دا اسرائیلیز اینڈ دا حماس یو نو لیڈرشپ اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسرائیلیز جو جو تھے وہ ریلیز ہوئے ڈزنز آف دیم اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے تو پیلسٹینینز ہیں ہنڈریڈز آف دیم ہیو بین ریلیزڈ ان فرام دا جیلز اور وہ جو پرزن ایکسچینج تھا پرزن سویپ تھا دیٹ ہیو بین ویری افیکٹیو اینڈ اٹ واز جنرلی بلیو کہ وہ پرزن سویپ جو ہے وہ گریجولی ایکسپینڈ کرے گا لیکن اوبیسلی وہ مزید کامیاب نہیں ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل ہیو ریزیومڈ اٹس ملٹری ایکٹیویٹیز ان غزہ جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل اگر ہم بات کریں سنس دا بگننگ آف دس کانفلکٹ ہم نے دیکھا کہ کوئی سولہ ہزار سے زیادہ جو پلسٹینینز ہیں وہ مارے جا چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں بہت سارے اسرائیلی سولجرز مارے جا چکے ہیں جو غزہ میں آپریشن میں انوالو ہیں تقریباً سیونٹی سکس سیونٹی ایٹ کے قریب اور اس سے پہلے جو اسرائیلیز کا لاس ہے وہ ہے ہاسٹیجز اور اسٹل ہاسٹیجز تو ایک کہیں نہ کہیں پہ جو کانفلکٹ ہے وہ آلموسٹ اسی طریقے سے اسکلیکٹ کر رہا ہے آل دو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر آر انکریزنگ کالز آن اسرائیل ٹو گو فار اے سیز فائر اور ایٹ لیسٹ مینیمائز دی کیجولٹیز آف دا سولینس ان غزہ بٹ اسی کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں اس کانفلکٹ کے ہٹ سے ہم پاکستان کے اینگل میں بات کریں تو جن جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو آبویسلی پاکستان کے اندر بھی اس کا امپیکٹ ہوا ہے کچھ ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں کچھ ان ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں انہیں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ہاؤ دس اسرائیل پرسنگ کانفلکٹ ہیو بین افیکٹنگ پاکستان فارن پالیسی اوبیسلی ناظرین فرام دا بگننگ نائنٹین فورٹی سیون ٹو ڈیٹ پاکستان کا ایک فارن پالیسی کلیئر اسٹینس رہا ہے پلسٹائن کو لے کے اینڈ دیٹ از دیٹ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اسرائیل ایز لانگ ایز دا پلسٹینینز ڈونٹ ہیو این ایگریمنٹ ود ود اسرائیلیز جب تک ایک پلسٹینین اسٹیٹ وجود میں نہیں آ جاتی جب تک پلسٹینین سیٹسفائڈ نہیں ہو جاتے تب تک ہم اوبیسلی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے وی ڈو ناٹ ہیو اے ڈائریکٹ کانفلکٹ ود اسرائیل بٹ اوبیسلی فار دا سیک آف دا پلسٹینینز دیٹ از اے اسٹینس دیٹ از روٹیڈ ان پاکستان آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشنس اینڈ آلسو کیپنگ ان مائنڈ پاکستان اسٹریٹجک انٹرسٹ ان دا ریجن اینڈ گلوبل اور یہ جو ہماری پالیسی ہے پلسٹائن کی پالیسی ہم نے دیکھا کہ جب بھی اسرائیل کی اٹراسٹیز ہوتی ہیں پلسٹینینز کے اوپر پاکستان پاکستان اسٹانس ہیز بین ٹو فار دا گلوبل کمیونٹی ہم اس حوالے سے یو نو ایک کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس حوالے سے کام کرے گی ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے اسلام فوبیا کے حوالے سے یا اسپیسیفکلی بات کی جائے پلسٹائن کے اوپر یو این جنرل اسمبلی کے اندر اسپیچز کی بات کی جائے پاکستان ہیز بین ویری ایکٹیو اینڈ ڈپلومیٹکلی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا یہ جو پرٹیکولر کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے جب او ای سی کی میٹنگس ہوئی یا او ای سی کے حوالے سے بات ہوئی تو پاکستان نے انڈیویژل لیول پہ بھی اس کو کنڈیم کیا اور او ای سی پلیٹ فارم پہ بھی پاکستان ہیز بین آسکنگ فار اے گریٹر رول آف دا او ای سی اینڈ دا مسلم اسٹیٹس ٹو میک شیور دیٹ دا ویسٹ پوٹس پریشر آن اسرائیل دیٹ اسرائیل از ایکسکلوڈیڈ اینڈ کائنڈ آف آئسولیٹیڈ ود ان دا مسلم بلاک اور تاکہ اس کے اوپر پریشر بلڈ کیا جا سکے ٹو گو فار اے سیز فائر اینڈ ٹو پروٹیکٹ دا لائفس آف دا پیلسٹینینس اوور دیئر چاہے غزہ میں ہوں یا اوبیسلی پاکستان کی ہم ماس کے حوالے سے بڑی کلیئر پالیسی نہیں ہے ہم ماس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستانی جو اسٹیٹ ہے وی ریکگنائز دا پیلسٹین اتھارٹی ایز دا لیجٹیمیٹ گورنمنٹ اور پیلسٹین اتھارٹی جس کو مانتے ہیں دیٹ از دا پی ایل او تو پی ایل او کو ہم لیجٹیمیٹ گورنمنٹ مانتے ہیں ہمارے آفیشیل ریلیشن شپ اسی کے ساتھ ہیں ہم دیکھا کہ پاکستان کے آفیشیلس کی جو میٹنگ بھی ہوتی ہیں یا جو اس کانفلکٹ کے بعد بھی ٹیلیفونک کنورسیشن ہوئی ہیں وہ پیلسٹین جو ری
اب نظر آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ پاکستان کی فون پالیسی میں سے میں نے کہا کہ وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو میک شیور دیٹ دیر از اے سیز فائر دیر از اے پیلسٹینین سولوشن لانگ ٹرم سولوشن جو کہ وہ سولوشن چاہے وہ ٹو اسٹیٹ ہی کیوں نہ ہو جو پیلسٹینس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے وہی پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے دس از اے انادر انڈیکیٹر دیٹ وی ڈو ناٹ ریکگنائز ہماس ریزن از دیٹ ہماس ڈز ناٹ بلیو ان دا ٹو اسٹیٹ سولوشن ہماس بلیوز آفیشلی بلیو ان دا ون اسٹیٹ سولوشن دیٹ از دا پیلسٹین اسٹیٹ اونلی سو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس اس پرٹیکولر کانفلکٹ میں دیٹ ہیز بین کرٹیکل آف اسرائیل سپورٹیو آف دا پیلسٹینینس بٹ ناٹ ڈائریکٹلی سپورٹیو آف دا ہماس بٹ ناظرین اوبیسلی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے انٹرنل چیلنجز ایکسٹرنل چیلنجز ایسے ہیں دیٹ پاکستان کی جو وائس ہے دیٹ از ناٹ سو سگنیفیکنٹ ہم ایک کتھارسس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر سکتے ہیں ہم مسلم ورلڈ کے اندر تو لمیٹیڈ انفلوئنس رکھ سکتے ہیں بٹ انٹرنیشنل کمیٹی میں پاکستان کی جو وائسز ہیں دے آر ناٹ ہرٹ مچ مینلی بیکاز آف پاکستان انٹرنل ویکنیسز اسٹرکچر پرابلمس انٹرنل پرابلم دیٹ پاکستان فیسز اب آتے ہیں ناظرین پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پہ کیا ہے ناظرین پاکستان میں الیکشن کا سیزن ہے الیکشن ہونے والے ہیں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جنرل الیکشنز ہیں تو آبیس بات ہے پاپولر اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پبلک کو پبلک کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف تو اس کانٹیکس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں دے بین ہائی لائٹنگ دا ایشو آف دا پیلسٹین کانفلکٹ دا مزریز آف دا پیلسٹینینس اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرنٹ جو الیکٹورل کمپینس چل رہی ہیں اس کے اندر ایچ پارٹی از ٹرائنگ ٹو یو نو گیٹ ووٹس آف دا پبلک اور اس کے لیے اسرائیل کو کنڈیم کیا جا رہا ہے پیلسٹینینس کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بہت ساری چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشنس ہوں ڈفرنٹ پارٹیز ہوں ڈفرنٹ پارٹی جو ہیں وہ وہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں بٹ ایز یوجل پاکستان کے اندر جو ریلیجس پارٹیز ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے جیسے جمعیت علماء اسلام ہے یا باقی جو ریلیجس پارٹیز ہیں یا رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں ان کی پوزیشن ایز یوجل حادثہ ہم نے دیکھا کہ جو ہم جو جماعت اسلامی ہے اٹ ہیز کیریڈ آؤٹ ملٹیپل مارچز ان پاکستان اکراس سٹیز چاہے پشاور ہو لاہور ہو یا کراچی ہو اور اس طریقے سے جمیت علماء اسلام جو ہے اس کی بھی کمپین میں نظر آتا ہے سو مکس ہو گئی ہیں پیلسٹینین کمپین جو ہے پیلسٹین رائٹ کے لیے کمپینز اور ساتھ میں جو الیکٹورل کمپینز ہیں اینڈ دس از دا پولیٹیکل ایڈوانٹیج دیٹ دیز پارٹیز آر گیننگ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آئی ایم ناٹ سنگ دے آر اپورچونیسٹ آبیسلی آئی ہیو نو 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 ریزن ٹو ڈاؤٹ دیئر انٹینشنز بٹ آبیسلی دا سچویشن از سچ دیٹ دیز ٹو تھنگس گیٹ مکسڈ اپ اور آبیسلی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس اس پوائنٹ کو اٹھا نہیں سکتی کہ پاکستان کے اندر جو پیلسٹین ایشوز ہے اس کے اوپر ایک یونانیمٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے پولیٹیکل پارٹیز لیول پہ اور اسی والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ جنرل پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ریلیجس پارٹیز ہوں لیفٹ کی ہوں یا رائٹ کی ہوں دے آل ہیو بین چیمپیننگ دا کاز آف دا پیلسٹینس اینڈ دس از ناٹ این انجوژل دس از اے ہسٹوریکل ٹریڈیشن ان پاکستان اب آتے ہیں ناظرین پاکستان کے اوپر اس کے اکنامک امپیکٹ پہ ناظرین ڈائریکٹ امپیکٹ تو پاکستان پہ نہیں ہے وی ڈو ناٹ ہیو اے ٹریڈ وتھ پیلسٹائن اور اسرائیل ایز مچ اوبیسلی لیکن اوبیسلی ہم اس پیلسٹین کانفلکٹ کی وجہ سے جو ایکسپیکٹیشن تھی انیشلی کہ آئل پرائسز رائز ہوں گی وہ انیشلی ہوئی ہوئی اس کا امپیکٹ پاکستان پہ ضرور آتا ہے بیکاز پاکستان اکانومی از اسٹل ولنریبل ٹو ایکسٹرنل شاکس ایز ہیز بین اسٹیٹڈ بائی دی ورلڈ بینک ان ریسنٹ رپورٹ ایز ویل تو لیکن ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی اسپیشلی جب ٹروس ہوئی اور اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جب یہ گریجولی ریئلائز ہوا کہ کانفلکٹ شاید ایکسپینڈ نہ کرے اس کے بعد ہم نے گلوبل آئل پرائسز مینیج ہوتی دیکھیں اسی لیے پاکستان کے اندر بھی ہمیں آئل پرائسز کی کوئی سرچ نظر نہیں آتی سو دیٹ از ان ان اے وے ناٹ ڈائریکٹلی افیکٹنگ اور ہارمنگ پاکستان اکنامک انٹرسٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہاؤدیز جو ہیں دے بین کیرنگ آؤٹ اٹیکس اگینسٹ اسرائیلی شپس اینڈ ویسٹرن شپس حزب اللہ کے ساتھ دوبارہ اٹیک شروع ہیں اسرائیل کے ساتھ اگر یہ کانفلکٹ خدا نخواستہ ایکسپینڈ ہوتا ہے وچ از ٹو اسٹل پاسبلٹی تو اس صورت میں جو آئل پرائسز ہیں وہ سگنیفیکنٹلی بڑھیں گی اور پاکستان اکانمی ول بی سگنیفیکنٹلی انڈر پریشر بیکاز آف دیٹ فیکٹر سو لیٹس ہوپ ناظرین دیٹ دس کانفلکٹ ڈز ناٹ ایسکلیٹ ناٹ جسٹ بیکاز آف دا پیلسٹینس بٹ آلسو بیکاز آف پاکستان ولنریبلٹی ٹو ایکسٹرنل اکنامک شاکس لاسٹ بٹ نارتھ ایلیسٹ ناظرین پاکستان کی سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے اگر میں پاکستان کی سوسائٹی پہ بات کروں ناظرین تو آبیسلی پاکستان کی سوسائٹی پبلک اوپینین ہم پہ ڈومنٹلی ایک مسلم اسٹیٹ ہیں ہمارے یہاں ریلیجن از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا پبلک ڈبیٹ پبلک یو کائنڈ آف اوپینینس اور ہمیں پیلسٹینین کانفلکٹ کے ساتھ پیلسٹائن کے ساتھ ایک 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 قسم کا اسپرچل کنیکشن ہے ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے دیٹ ہیز آلویز بین دیئر ان پاکستان پاک
और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी एंटी वेस्ट सेंटीमेंट्स ग्रो किए हैं कोई पोलराइजेशन नहीं है हमास की बट रू पोलराइजेशन है कि हमास बट हमास डेड मे नॉट बी लाइक बाई एवरीबडी बट ऑबियसली नो बडी इज़ हैप्पी विद बट इज़राइल इज़ डूइंग एंड एवरीबडी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल दे फीलिंग द पेंस एंड द मिजरीज ऑफ द पेलस्टीन लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमने वेस्ट के अंदर भी सिंपथीज देखी हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी एक रिलीजियस सेंटीमेंट मौजूद है एक रिलीजियस बॉन्डिंग भी मौजूद है उस सवाल से भी सिंपथीज जो है वो मौजूद है विच इज़ एविडेंस फ्राम अ लॉट ऑफ सोशल इंडिकेटर्स सोशल मीडिया को देख लें मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें पेलस्टाइन क्वेश्चन इज ऑन द टॉप बट एट सेम टाइम नाजीन उसकी एक सोशो इकनॉमिक डायमेंशन भी निकलती है जब इसी पब्लिक फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट द वेस्ट जो है वो एक डाइवर्ट होती है टूवर्ड्स दिस कंपेन ऑफ बाई काउटिंग द वेस्टर्न गुड्स Uh, जो वेस्टर्न गुड्स हैं वेस्टर्न जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में अपडेट करी हैं चाहे वो फूड चेन्स हों चाहे वो कंज्यूमर uh, गुड्स हों या कोई भी गुड्स हों उसके बारे से हम देखते हैं कि एक एंटी वेस्टर्न कंपेन है एक बाइकआउट की जो कंपेन चली है एंड दैट हैज़ बीन टू सम एक्सटेंट सिग्निफिकेंट नाजीन ऑबियसली आई आई बिन सींग दिस पेलस्टीन कॉन्फ्लिक्ट फॉर द लास्ट मोर दैन थ्री डेकेड्स और इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे मौकों पर एंटी वेस्ट कंपेन चली हैं बाइकआउट मुहिम चली हैं बट दिस इन माय ओपिनियन माय ऑब्जर्वेशन इज़ द स्ट्रॉगेस्ट ऑफ ऑल द बाइकआउट मूवमेंट दैट पाकिस्तान हैज़ यू नो हिस्टोरिकली कैरीड आउट पाकिस्तानी सोसाइटी हैज़ टेकन ये स्टेट का इनिशिएटिव नहीं है सोशल इनिशियटिव है और बहुत कम ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा सोशल एक्शन जो है या सोशल जो नेरेटिव बिल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उस को लेके इतना बड़ा इम्पैक्ट उन कंपनीज़ पे आया हो बिहाइंड द सीन हमने देखा है कि वो जो कंपनीज़ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं दे आर अंडर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ नॉट सिक्योरिटी रीजन बट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स और उसके जो विजिबिलिटी हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमें जो मार्केट है उसके अंदर उनकी प्रोडक्ट्स जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें रिड्यूस नजर आती हैं दोज कंपनीज इन आर्डर टू वू द कंज्यूमर्स दे आर गिविंग द रिड्यूस प्राइस ताकि लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ दिस हैज़ बीन वेरी अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान हिस्ट्री वन ऑफ द रीजन वाई दिस पब्लिक ओपिनियन इज़ मोर इफेक्टिव इन बजिस बाई कार्ड कंपेन इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया स्टेट मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है दैट हैज़ नॉट बीन पुशिंग दिस थिंग बट ऑबियसली सोशल मीडिया इज फिल्ड विद ऑल ऑफ दीज बाइकआउट थिंग्स दैट हैव बीन इफेक्टिंग अब अगेन दिस इज़ अ डिबेटेड इशू इन पाकिस्तान कि क्या ये बाइकआउट कंपेन जो है इट हार्म्स अ वेस्ट मोर और इट हार्म्स अवर ओन सोसाइटी मोर इज इट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वून और इट इज़ समथिंग दैट वी डू इट टू हार्म अदर्स बट आई नजीन एक चीज़ तय है दैट इट इज़ अ कैथार्स वन ऑफ द वेज टू हैव अ कैथार्स अगेंस्ट the western policies that are supportive of israel and that have been resulting in the deaths of thousands of the innocent palestinians so this is all nazin for today thank you so much for watching this program kindly like this video share it and subscribe to this channel allah hafiz